आज हम पढ़ेंगे बेसिक ड्राइंग बेसिक ड्राइंग एपिसोड वन एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या क्या होते हैं क्या क्या इनके यूज़ होते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में क्या क्या हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या क्या हमें एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है ड्राइंग को बनाने के लिए तो आज हम जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते हैं सबसे पहला एलिमेंट होता है हमारा लाइन लाइन शेप कलर टेक्स्चर फॉर्म एंड बैलेंस तो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये हम ड्राइंग में यूज़ करते हैं इन सब का यूज़ करके ही हम एक ड्राइंग एक पेंटिंग को बना सकते हैं अच्छे से और यही हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे ड्राइंग को खूबसूरत बनाती हैं तो आज हम बात करेंगे लाइन के बारे में कि क्या होती है लाइन और कितने प्रकार की लाइन होती हैं और इनके क्या क्या यूज़ होते हैं तो जो लाइन्स होती हैं हमारी नाइन्टी ड्राइंग जो होती हैं उनमें हमारी लाइन्स का यूज़ होता है जब तक हम लाइंस नहीं जानेंगे कि हमारी कितने प्रकार की लाइंस होती हैं तो हम नहीं सीख पाएंगे कि ड्राइंग क्या होता है ड्राइंग का जो सबसे बेस चीज़ है सबसे ही लाइन सबसे बेस चीज़ है ड्राइंग की तो देर आर टेन टाइप्स ऑफ लाइन जो हमारी लाइन होती है वो हमारी दस प्रकार की लाइन होती हैं उसमें दस प्रकार की लाइने आती हैं अलग अलग और वो यूज होती हैं सबसे पहली लाइन है वो है हमारी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन जो है हमारी सबसे ज़्यादा मोस्टली नाइन्टी परसेंट जो ड्राइंग होती है उसमें हमारी स्ट्रेट लाइन होती है हम किसी ड्राइंग को बॉक्स बना के बनाते हैं किसी को सेंटर लाइन ले करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट का हम सेंटर पॉइंट लेते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन का ही यूज़ करते हैं उसके बाद में आती है हमारी पैरल लाइन्स पैरल लाइन जब हम किसी भी घर की ड्राइंग बना रहे हैं किसी भी चीज़ की ड्राइंग बना रहे हैं तो हम दो लाइन पैरल ले हम उसकी ड्राइंग करते हैं उसके बाद में आती है थिक लाइन थिक लाइन मतलब जो लाइन्स हमारी मोटी होती है जिस चीज़ को हमें हाईलाइट करना होता है तो हम उसको थोड़ा मोटा कर देते हैं तो उसे हमारी थिक लाइन कहा जाता है उसके बाद में थिन लाइन थिन लाइन तो हमारी नॉर्मल ही यूज़ होती है थिन लाइन हर जगह कि हम कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं या रफली आउट बना रहे हैं तो उसके लिए हम थिन लाइन यूज़ करते हैं एकदम ताकि वो बारीक बना रहे और उसमें खूबसूरती आए उसके बाद आती है कर्व लाइन जब हम किसी चीज़ को हमें कर्व करना हो जैसे हमें कोई पेज बनाना हो या आइज बनानी हो हम उनको कर्व करके बनाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो जो ओवल शेप में हो तो वो कर्व लाइन की यूज़ होती है उसके बाद में हमारी आती है डॉटेड लाइन जब हम किसी चीज़ को हमें हाईलाइट करना हो अलग से कि ये पार्ट हमारे ड्राइंग में अलग है तो हम वहाँ डॉट 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 लगा के उसको हाईलाइट करते हैं उसके बाद आती है जिग जैग लाइन जो जिग जैग लाइन जो हमारी होती है वो हमारी यूज़ होती है जो हम कहीं पर टिन शेड बना रहे होते हैं या कोई जिग जैग वाला कोई भी ड्राइंग करनी है तो हम जिग जैग लाइन का यूज़ करते हैं उसके बाद में आपका एट नंबर पे आती है स्लैश लाइन स्लैश लाइन जो हमारी होती है वो हमारी शो करती है ड्राइंग को कि हमें कहीं अलग से पार्ट जब दिखाना हो तब हम स्लैश लाइन का यूज़ करते हैं डायगनल लाइन जो हम किसी डायगनल को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं किसी जगह को पार्ट को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि विंडो वगैरह में हम डायगनल लाइन का यूज़ करते हैं उसके बाद हमारी आती है कर्ली लाइन कर्ली लाइन हमारी यूज़ आती है जब हम किसी ट्री की ड्राइंग बना रहे हों या फिर कोई भी हम किसी पेड़ की या किसी भी चीज़ में हमें कर्ली डिज़ाइन देना हो तो हम कर्ली लाइन का यूज़ करते हैं